Oggi ho pensato che l'argomento più utile che potevo proporvi fosse proprio quello che mi chiedete più spesso, il travaso dell'orchidea. L'ho trattato in maniera leggera, magari la approfondirò in altri video, però spero vi piaccia, perché questo magnifico fiore che tutti amiamo, però ci dà qualche complicazione sulle radici e il rinvaso. L'orchidea è una pianta particolare in tutto, quindi di conseguenza anche delle particolarità riguardanti al travaso. Questa è una piantina che ho acquistato da poco, infatti vedete è ancora una bellissima fioritura, volevo farvela ammirare perché è splendida, e adesso per travasarla e dargli un alloggio più adatto alle sue radici vi faccio vedere più da vicino cosa è importante fare e non fare con un'orchidea e quali accessori soprattutto utilizzare. Per capire come travasare un'orchidea è importante osservarla. Questa è vero che l'ho appena acquistata, però se la guardate sotto è evidente che ha delle radici molto secche e soprattutto che escono dal sottovaso, dal sotto del vaso, scusate. Di conseguenza cosa succede? Significa che questo vaso sta diventando troppo costrittivo per la nostra piantina. L'orchidea è vero che necessita di vasi che la costringono in quanto a radici soprattutto perché l'apparato radicale interno deve essere ben stretto per sentirsi quasi abbarbicato intorno alla corteccia che, che lo ospita come succede poi in natura perché nascono così attaccate agli alberi sulla corteccia e anche perché hanno altre radici queste aeree che prendono ovviamente eh, la luce e svolgono la fotosintesi clorofiliana così come anche le foglie quindi noi dobbiamo andare a dargli un vaso più grande, non più di 2 cm rispetto al precedente perché sennò faticherà a riempirlo, ma dobbiamo anche andare a fare una pulizia delle radici. In questo caso quindi pressiamo un pochino il vaso, teniamo alla base ferma la nostra pianta e la cerchiamo di tirar fuori più delicatamente possibile per non danneggiare le sue pregresse radici, perché ovviamente non è un, una cosa facile da fare perché appunto l'orchidea tende a invadere tutto quanto il vaso ma in questo caso c'è anche il bastoncino che mi rende difficile l'operazione perché si è infilato sul fondo del vaso eccola ci siamo riusciti quindi andiamo a svuotare completamente le radici della nostra orchidea possibilmente se questa eh, quest operazione vi diventa difficile potete anche bagnarla fino in fondo in maniera tale da poter eh, districarle e staccare anche ogni pezzettino di corteccia che magari come in questo caso rimane attaccata alla radice. La puliamo il più possibile e la liberiamo da tutto ciò che era vecchio. Oltretutto vedete io lo sto facendo che la fioritura è in atto quindi significa che se la pianta ne ha bisogno in fioritura o non fioritura è necessario farlo e questo non gli comporta un danno io ho l'abitudine di travasarla appena acquistata non solo per dargli come in questo caso un, un alloggio più grande ma una cosa che volevo farvi notare se riesco nel video ora che ho finito di pulire un pochino le radici senza staccarle bruscamente dalla corteccia perché si danneggerebbero allora innanzitutto la poso delicatamente e cerco di liberarla dai bastoncini che sono infilati nel terriccio ok quindi la sgancio in tutte le sue parti perché questo è un sostegno ma in questo caso la devo liberare dal sostegno stesso ok quindi tiriamo via delicatamente senza fare danni il primo bastoncino poi estirpiamo anche il secondo perché in questo caso ci stanno dando veramente fastidio per fare quello che dobbiamo fare quindi lo sfigliamo via e li poggiamo da una parte tanto dopo ci riserviranno una cosa che vi devo far vedere quindi è questo per riprodurre le orchidee in, nei vivai o chi per loro le alloggiano in dei piccoli vasi contenenti anche ehm, della fibra di cocco non so se nel video si vede benissimo 
però eh, questo, diciamo questo vasetto ipotetico contiene al centro il cuore della nostra piantina. Ma una volta che noi la acquistiamo, dobbiamo liberarla da questo, anche perché, oltre a soffocare le radici a un certo punto, in questo caso non è successo, ma molto spesso l'orchidea ci viene venduta con al centro ancora addirittura il cestino di plastica in cui questo terriccio era stato alloggiato. Quindi significa che la pianta continua a crescere e intorno però ha sia questa fibra di cocco che la soffoca a un certo punto, che il cestino in plastica che si rompe piano piano ma che ovviamente darà fastidio alla nostra pianta per crescere, perché non è naturale avere intorno alle radici questo cestino di plastica che serviva come sostegno inizialmente. Ok, le nostre radici, vedete, sono libere e stanno addirittura staccandosi i pezzetti più secchi. Allora, no, potete strapparle con le mani volendo, ma io la cosa ottimale che suggerisco è di prendere una forbice, potete prenderla anche di quelle con la punta più fina, disinfettarle come ho fatto io con l'alcol perché quando andate a tagliare le radici, le foglie, i rami, qualsiasi parte delle piante è bene che siano disinfettate perché altrimenti potrebbe passare qualche batterie, qualche virus, qualche muffa alla pianta e poi la farebbe marcire. E andiamo proprio fisicamente a tagliare senza danneggiare le radici buone, quelle vecchie, perché ormai siccome non producono più eh, nulla alla pianta, sono solo un peso, quindi non servendo più alla pianta noi le dobbiamo assolutamente togliere, visto che stiamo facendo un travaso che non facciamo tutti i giorni. Come in questo caso, vedete la radice fino a un certo punto è verde, bella turgida, e poi diventa secca. Noi andiamo a tagliarla dalla parte secca in poi perché la lasciamo se no dov'è se fosse stata tutta sana adesso la ruoto un pochino per verificare che tutta la pianta sia in salute togliamo le ultime radici secche che poi ovviamente gettiamo e controlliamo fino in fondo che queste radici non siano danneggiate non so se nel video riesco a farvelo vedere bene, però questa radice risulta al contrario, turgida alla, in fondo alla radice e invece alla base è molto secca. Quindi io comunque a prescindere, visto che non potrà migliorare essendo secca alla base, la taglio via, perché altrimenti poi questa radice non servirà a nulla, perché si seccherà in un secondo momento. A questo punto prendo il vaso che deve alloggiare la nostra nuova pianta che è leggermente più grande del precedente in questo caso io ho questo a disposizione ma l'avrei preso anche leggermente più piccolino ci travaso ci sposto tutto quello che c'era nel primo levando ovviamente la fibra di cocco e le radici secche che butterò perché così la pianta riconoscerà il vecchio composto e quindi subirà uno stress inferiore per le piante di orchidea, noi, vi voglio far vedere dettagliatamente, allora togliamo tutto ciò che non serve. Io la cosa che faccio eh, ideale è prendere il vecchio terriccio, il vecchio composto che principalmente contiene, ehm, sì, un po' di terriccio per orchidea, ok, ma principalmente composto più solido come la corteccia d'albero eh, oppure i pezzettini di pigna e ci mescolo del nuovo composto perché dovrò riempire ovviamente il vaso ma non solo andrò anche a mischiarci del muschio che si vende si, si acquista normalmente come anche il terriccio per orchidee all'interno dei vivai questo muschio serve principalmente perché all'interno del vaso eh, assorbe umidità e non fa marcire le radici però gli continua quando noi andiamo a vaporizzare la nostra orchidea a idratare le radici a rendere umida l'aria intorno alla pianta e a farla vivere molto meglio quindi spezzetto un pochino di muschio sul fondo ma veramente una piccola quantità sul fondo e poi vado a riempire con il composto la nostra le radici della nostra orchidea per quello che mi è possibile perché ovviamente cade fuori il composto però quello che ci si ferma a noi va bene 
la posiziono e andrò a riempire tutto il vaso con questo terriccio particolare più che altro corteccia e alla fine di tutto questo travaso sulla parte superiore delle radici posizionerò un pochino di muschio perché con la vaporizzazione che facciamo quotidianamente la piantina starà molto meglio.